Sizin gelininizin sevgili e, Fatma Hanım, Nermin Hanım, e, onun kardeşi Osman'ın eşinin adı da Fatma değil mi? Bilmiyorum. Ben Bilmiyorum. öyle biliyorum. Ben Fat hiç karışmadım o insanlara. Fatma. Fatma, Fatma evet. Osman'ın e, karısı hem Osman'ı hem karısı Fatma'yı tanıyan çok çok çok önemli bir gizli tanığın bize anlatacakları var. Birazdan onu canlı yayında izleyeceksiniz. Osman sen de çok iyi dinle. Çünkü sizin e, panik halde olduğunuzu özellikle kaybolduğu günlerde çok garip hareketler yapmışsınız. Onların hepsini bize anlatıyor. Hepsini teker teker ekranlarınıza getireceğim sevgili izleyiciler. Belgeler diyor ya tanıkların konuşmaları da e, çok Belge. önemli belge niteliğindedir. Tanıklıkları daha doğrusu kişilerin tanıklıkları. Şimdi e, çok önemli bir tanıklıkları daha var demiştik. Coşar Bey. Coşar Bey bir canlı yayında bir göreyim ben lütfen. Coşar Bey merhabalar selamlar. Tamam, tamam. Selamlar merhaba ablam. Selamlar teşekkürler. Siz e, Şükran'la. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Şükran'la arkadaşsınız doğru mu? Abi ben e, Didem abla. E, sadece ben onu o... söyle. Bir dakika ben... dur dur. Coşar ne? Bey arkadaşsınız doğru mu? Arkadaş. Ya arka... bak şöyle. Öyle ben diyorsun da. Yanlış anım var. İyi dinleyin bak. Ben 2004 2005 tarihinden beri ben o köyde çalıştım. Bak ben bir kamyoncuyum. Bugün giderim, yarın gelirim, o bir gün giderim, 10 gün sonra gelirim, 15 gün Coşar sonra gelirim. Coşar Beyciğim, Mustafa'nın rahmetlinin karısı Bak, Şükran'la iyiydi. arkadaş evet, olduğunuzu Bak, siz ya, kendini ben, söylüyorsunuz. Bir daha, bir daha hayır hayır hayır bekle. Ee, senin de sıran gece konuşacağız. Ben bir de sadece selam vermek için e, biz sizi görmek istedim ekranda. Tamam mı? Bir selam vermek için. Birazdan Mukaddes Hanım'la gelince konu daha rahat bir şekilde konuşacağız. Çünkü gizli tanığın dediklerini ekranlara getirmek istiyorum ama. Şimdi e, sevgili Fatma, ablam bazen kendisini ifade etmekte zorlanıyor e, teyzesi. Şimdi Mustafa ve Şükran kaybolmadan önce, e, Mustafa kaybolmadan önce karısı Şükran'la kavga ediyorlar mı, etmişler mi? Sürekli kavga etmişler. Karşısında esas o Ümit Gungor'un bura gelmesini istiyorum. Bir gün sabaha kadar yatmamışlar. O kaybolduğu gün sabaha dörtte gitmiş ya. O gün sabaha kadar hiç yatmadan kavga ede ede ede sabah dörtte o şekilde gitmiş çocuk. Yani 21 Temmuz'da kayboluyor evet, ya evet, onun, evet. onun işte sabaha doğru işte evet. 20-21'e e bağlayan gece sabaha kadar kavga ediyor. Dörtte mi ayrılıyor gidiyor? Evet işte. evden, dörtte Aa, ayrılıyor. Ben. Altıda falan işe gidiyor çünkü. O kadar çok <gülüyor> şey yapıyor ki kahrediyor. Çünkü sabaha kadar yatırmamış kadın. Sabah dörtte ayrılmış. Bunu tetiş diyor ki ben e, ifadeyi vereceğim, vereceğim. Hep aldattı bizi, hep kandırdı. Hep yani bir e, aşırıda saldı. Hep yani yok, yokuşa sardı. Biz buraya çıkmadan önce biz avukat tutup mahkemeye çıkacaktık. Dedi ki bugün geleceğim, yarın geleceğim. Kim bugün. diyor bunu ya? Ümit Gungor. Ümit Gungor her şeyi biliyor. Ümit kim? Şey ablam gelen karşı komşusu Şükran'ın teyzesinin oğlu. Ha teyzesinin o bütün kavgaları duymuş mu Ümit evet, Bey? Şey. Ümit Bey'in de konuşması lazım. O da biliyor. Fikriye Gungor da biliyor. O, Hatice... soy, soy isimlerini söylemedi. Aa. Ümit biliyor, Fikriye biliyor. Hatice de biliyor ama Hatice o Arzayim hastası olmuş o şimdi. Tamam. Şimdi o gün kavga ediyorlar ya Şükran sabah evde ama fakat sonra Şükran da gidiyor diye biliyorum ben. Gidiyor mu Şükran da evden? Gitmiş ne yani gitmiş. O da Davarı, mı gitmiş? Anası gitmiş. Davarı gitmiş. Davarı gitmiş. Davarı gitmiş. O da gitmiş. Şükran da evden gidiyor. O He. sırada işte mal falan da varları da. Anasını mal gitti geldi. Kız daha kattı. Kızım ben anlayan etmedim. Benim çarşıya gitti. Bezi. Yani Şükran Osman'ın yanına gidiyor diye biliyorum. Evet. Onun da gizli tanığı söylediklerinden biliyorum. Şimdi önce biz şu haksızlık yapmayalım. Şükran'ın bize ne söylediğini bir ekranlara getirelim. Arkasından da gizli tanık da Şükran'ın dediğinin tam aksini söylüyor. O, o da Osmanlıların çok yakınında bir yerde oturuyor. Her şeyi biliyor ve gördüğünü iddia ediyor gizli tanık. Ama önce şu gelin Şükran bir ekranlara gelsin lütfen. Bu her gün sabah işe gidiyordu ya. İşte o gün de gitti, perşembe gün sabah. İşte gitti. İkinin gelmedi. Gelmeyince kaynanam mı sordu? Mustafa gelmedi, haberin var mı dedi. Çobanım mıyım dedi. E çocuklarla bana uğraşan uyuyakalmışız. Bir uyandım, yok. Arada böyle geç gelir. Sabah izinde kalktım, abam gel aradım. Ben işte dedim, böyle böyle Mustafa gelmedi. Ben işte mi geldi, işte doğru o şeye vardık, o çalıştığı iş yerine. Nermin Hanımcığım, o gün sana 21 Temmuz'da senin gelin sana oğlun şey oğlun nerede diye soru sordu mu? Sormadı, yalan söylüyor. Bak eniştesi mi ki ben de sen eniştesi aramış. Bura kayınla kayınmadım telefon aç oğlunu bir sor demiş. Hı. Ben de ben de oturuyor çocuğa çocuğa kız çocuğa. O da iki gün sonra. O, oturuyoruz. Aha. Oğlum dedi yoğunmuş ya kız iki gündür yoğunmuş oğlum dedi. Tamam. Ben de dedim senin bu işince bunu senin dilemez demek o zaman dedim. Bana diyor ki barışım sen satırlak yerim diyor bana. Tamam.